大佬突然变太后是什么体验？这个三国时期的女人把白捡的太后做成了暴发户的感觉。东汉时期有这么个悲惨的女人，她托儿子的福白捡了一个太后，却在《三国演义》的第一集就被诛杀了。这个开场就令盒饭的女人就是汉灵帝的生母董太后。董太后可是个百年不遇的大奇葩，正常人家的父母都生怕自己的孩子走歪路，可这位却把自己儿子往邪路上引，怂恿汉灵帝买卖官职。他到底是咋想的呢？其实这是他独特的后宫生存法。则是很典型的暴发户思想，这就要说到他这太后之位是怎么白捡的了。董太后的丈夫刘长是个亭侯，属于东汉第三任皇帝的重孙子，是个八竿子打不着的皇亲国戚，生了个儿子叫刘宏。没成想，在儿子十三岁那年，竟然走了狗屎运。当时的皇帝刘桓帝没有子嗣，于是，在他驾崩之后，他的皇后窦妙就去乡下刘家挑选继承人，平平无奇的刘宏就被挑中了，摇身一变成了汉灵帝。那他的母亲董氏自然就跟着沾了光，但是当时朝政还把持在窦氏家族中。汉灵帝登基之后，窦。窦太后临朝听政，董氏这个生母就只被封了个慎元贵人。小地方出身的董氏起初都没有机会来到京城，直到窦氏家族落败，窦太后被迁到南宫监禁起来，董贵人这才来到京城。之后，窦太后死了，她腰杆子才敢挺起来，成了名副其实的董太后。刚来到京城的那几年，董太后还是夹着尾巴老老实实做人的。一个呢是自己身份尴尬，再者她也人生地不熟，也没有自己的亲信。还有就是他的儿子汉灵帝，最开始还是想着要好好做皇帝的，所以他也不敢太过造次。但是呢，时间一长，董太后就发现儿子不是当皇帝的那块料，而且在这期间，他也清醒地认识到，在后宫得有一个厉害的生存法则，那就是要培养几个宦官亲信。于是他对准身边的一大批宦官，让夏运、风虚、王福等人组成了一个破坏力极强的宦官集团，并且从这时候开始，他们开始教唆汉灵帝这个皇帝买卖官职。当时明码标价，官职价格就是你一年俸禄的一万倍，你有多大劲儿就买多大官。曹操的父亲曹嵩就是用钱买了个太尉的官职，买卖官职的钱大部分都被汉灵帝用在了私家园林的建设上，另外的就是被董太后和他的宦官集团瓜分了。这种买卖官职的行为也使得朝政腐败，这也加速了东汉王朝的灭亡。这个乡下来的老太太是见钱眼开，买卖官职也就罢了，后面竟然胆子越来越大，开始干涉朝政和自己的儿媳妇争权，这也使得本就风雨飘摇的大汉王朝更加孱弱了。可见，不是所有的后宫生存法则都是值得借鉴和学习的。像董太后这种极端的乡巴佬，终究是害人害己。那之后，董太后她又作了什么妖呢？原来从古至今，儿媳妇和婆婆关系都很难搞啊！来看汉朝末年董太后是怎么和儿媳妇争权的。这里要介绍一下董太后这位厉害的儿媳妇何氏，这可是个狠角色。当时汉灵帝的皇后原本是宋皇后，汉灵帝不是很喜欢她，甚至因为宦官的诬陷，他还处死了宋皇后。这之后，他就立何氏为皇后。何氏是屠户出身，但偏偏极得汉灵帝宠爱。何氏当了皇后之后，就生下了儿子刘辩。但此时，汉灵帝的另一个美人王戎也生下了皇子刘协，善妒的何皇后就趁机把对家王戎给毒死了。虽然汉灵帝知道了这件事很生气，可最终在宦官们的劝说下，还是没忍心废掉何皇后，只是怕何皇后再对刘协下手，就把这孩子送到了董太后那里。可见这儿媳妇不是好惹的祸。董太后呢，自然对刘协这个孙子比刘辩亲了，所以她开始极力劝说儿子立刘协为太后。这当然令何皇后很不满，所以婆媳矛盾从那时候起就有了。但汉灵帝还没来得及敲定储君人选，就先驾崩了，留下一团乱局。后来大将军何进掌控了朝局，力保自己的外甥刘辩登上了皇位。这样一来，何皇后就变成了名正言顺的何太后，而董太后升职为了太皇太后。董皇后如果此时能够看清形势，安稳的退居二线，把朝堂让给人家何氏母子，那应该可以安度余生。毕竟一开始何皇后并没打。算和婆婆相争，但她却还是沉浸在自己儿子在位时可以肆意妄为的状态，却没想到现在已是孙子刘辩当了皇帝，人家和你这个祖母亲还是和自己亲妈亲呢，异想便知啦。汉少帝即位，亲妈何太后临朝称制是正统，董太后此时是皇祖母，根本不具备这个资格。董氏呢，多次想插手朝政，都被何太后阻止了。然而她还是听。
听从了宦官的意见，想继续垂帘听政，这就引起了很多朝臣的不满。等太皇太后拎不清，还明火执仗的去指责何太后，说当时都是我抬举你，你才有如今这样的权势。老董更是常常担心，这刘辩当了皇帝，内外都是他何家的人，自己不定会有啥下场呢。他的担心也不是多余的。随着两个人矛盾越来越深，大战爆发了。那董太后最后是什么下场呢？心如蛇蝎，毒死了流血的母亲，现在又一心让你的儿子继位。乡巴佬太后和屠户出身的皇后打擂台，谁赢谁输。汉朝末年的后宫有这样一幕十分精彩：董太后曾经作为一个乡巴佬，突然当上了太后，而她的儿媳妇皇后更是奇葩，居然是一个屠户之女。这两个女人还都不是好惹的，早就已经磨刀霍霍准备厮杀了。董太后的儿子汉灵帝驾崩后，孙子上位。孙子的亲妈就是何皇后，眼看儿媳妇掌握大权，老董这会儿也感觉自己处境不妙，就想先下手为强。有一天，他下旨封另一个孙子刘协为陈留王，外戚董仲为骠骑将军，和张让等一起监国理政。察觉到婆婆这些举动后，儿媳妇原本想化干戈为玉帛，她在宫中设宴，希望能和婆婆握手言和，不想再与她继续争斗，徒增大汉朝的内耗。结果呢？董氏非但不领情，还口出狂言羞辱儿媳妇儿，说何太后当年因为嫉妒王美人，就把人家毒死了。现在仗着自己儿子和哥哥的权势，敢在朝堂上胡言乱语，我一定让我家的骠骑大将军把你哥哥的头砍下来！呵呵，你说这乡巴佬太后情商低不低？就算事实是这样，你这样当面威胁别人，谁还能忍？果不其然，何太后当即就和哥哥商量好，采取强硬手段了。董太皇太后手里还有董仲一张王牌，所以何进安排了一支禁军，把董仲的官邸重重包围。而董仲自然也知道了自己的下场，索性只能自我了断。出完了董仲这最后一张牌，老董就只剩下被清算的命运了。同年六月初七，董氏因忧虑恐惧突然发病而死。你品，你细品，董仲前脚死了，董太后紧接着就死了。也有野史说，在董太皇太后失事后，何太后赐了他一壶毒酒，把他毒杀于何剑。不论是被毒死还是病死吧，总之属于董太皇太后的时代结束了。本来凭借儿子走上富贵之路的董太后，如果能够识时务，她也能够安稳度过余生。只可惜她目光短浅，认不清局势，根本没有意识到此时的朝堂已是何太后母子的天下，而自己还想在别人的地盘上呼风唤雨，这别人能忍吗？由此可见，人贵有自知啊。权力之争本来就是看谁有真正的实力，只是虚张声势，而手中没有实力，一切都只是徒劳。董太后丝毫没有意识到这一点，还逞口舌之快激怒对方，真的是自作孽不可活呀！为什么就办公受不了？